tumesikia leo hata falme Uingereza Charles Prince Prince Charles na rais mmoja mstaafu wa kule Finland amefariki ni jambo linatisha lakini tumwamini Mungu twende ku tusikae tamaa tuzungunjike moyo wala tusimpe shetani nafasi mambo kama haya yametokea duniani ikiwa yanakuja yanapita na hata ile itapita tu tutaomba Mungu hata mbinguni na kimsingi mimi nafsi sina ushuhuda moyoni mwangu sina tashwishu eh, sioni kama jambo hili limetokana na Mungu ni jambo tu la kishetani shetani hivi lenye nia ovu na maisha yetu lenye nia ovu na kesho yetu kwa hiyo tusali sana tuombe sana tusiache kusali huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu wetu ndio wakati ule ambao taifa la Wayahudi lilipitia tabu nyingi zidi ya Hassan Kalebu lakini Ezekia akawaambia watu wake kwao kuna mkono wa damu lakini kwetu kuna mkono wa Mungu wa hai ili atupiganie kwa hiyo kwetu kuna mkono wa Mungu wa hai ili atupiganie E, na ni, ni bayana kwamba jambo hili ni shetani linavoendelea lilivotokea linavoendelea lina mkono wa shetani kabisa kabisa hauhitaji kuwa mhubiri kuwa nabii kuwa mchungaji au askofu kujua huyu ni shetani hahitaji macho ya kawaida tu kujua huyu ni shetani zidi yetu sasa mahali pa kuanzia kwa sababu katika maandiko pia Mungu alisema hawezi kuangamiza watu mara moja hali hapa lakini pia Biblia inasema kama ukitokea ubaya watu waombe umtafute Mungu na Mungu anaweza kuponya nchi yao nina amani sana moyoni mwangu kwamba ugonjwa huu tutaushinda tukiamini pamoja tuamini pamoja tutende matendo yanayopatana kuamini kwetu na ndio maana tumesema Jumapili hii ya kesho kutwa ya tarehe 28 29 eh, nitagawa sabuni za upako ambazo zimezibitishwa na TBS na kila kitu tumeambiwa na watamu tukinawa hivi kunawa ni sehemu ya, ya nyenzo za kupigana vita hizi zidi ya corona sasa kwa kuwa kuna shetani shetani haogopi sabuni Shetani anaogopa Mungu. Atakapoyoe sabuni yako unayo nawa hivi ina upako. Ina upako. Ataogopa ile upako. Na wale virusi wataogopa ile sabuni. Na kisha janga hili litapita mapema na kuacha kuwa mzima. Binafsi na kutakia maisha malefu. Najua utakufa na mimi nitakufa lakini tufe kwa wakati wa Mungu. Tufe wakati ile kazi ambayo Mungu aitupa kuifaa duniani tumeimaliza. Tumekuja duniani siko bahati mbaya. Tumekuja duniani kwa mpango kamili wa Mungu Baba. Mungu ana mpango na maisha yetu. Angekuwa Mungu duniani hajatueta hana mpango na sisi, tungeishi milele. Kitendo cha kufa ina maana ametuma duniani kwa ajili ya kazi maalum, tukishaimaliza tuta taondoka. Biblia kitabu cha mwanzo inasema nimewapeni kula, kula matunda yote lakini katikati kuna mtu kuna tunda la mema na mabaya msile kitabu cha ufunuo kinasema ole wenu mkaao duniani maana kwenu ameshuka ibilisi mwenye ghadhabu nyingi akijua na wakati mchache ili atafute mtu wa mmeze kwa shetani yuko kwetu anasema kitabu cha ufunuo ana ghadhabu nyingi sana akijua na, na, na wakati mchache shetani aji ila kuwalibu na kuchinja. Shetani anakuja ili kuwalibu na kuchinja. Eh, haji kwa sababu ana eh, ni mwalibifu tu. Lakini Biblia inasema kitabu cha ufunuo hicho hicho walimshinda yani baba zetu wa imani, mitume wa zamani, kina Petro, kina Yohana, kina Paulo, walimshinda kwa neno la ushuhuda wao. Walikuwa na ushuhuda. Kumbuka Petro matendo tano alimuinua mlemavu kwenye hekalu Paulo kwa kuimba tu alivunja gereza 
Mimi nimefanya kazi ya Mungu sasa zaidi ya miaka 35. Na Nahubiri injili. Eh, Daslamu hapa na miaka 30. Nahubiri injili. Katika miaka 30 na kitu Daslamu nimeona mengi. Nimeona wagonjwa wa HIV wamepona. Eh? Na wengine ni madaktari wenzenu. Wengine ni wafanyabiashara wenzenu. Wengine ni watu wa ukoo wako walikwenda kwa mzoo paku. Ubungo eh, miguu ilikuwa itembei kaanza kutembea. Wengine walikuja macho hayaoni wanaona sasa. Na bado shuhuda hata leo zinaendelea nyingi nyingi nyingi. Maana Yesu alisema ametuita ametita hasa mimi Mungu aliniita nionyeshe upendo wake nguvu zake huruma zake kwa hao wa muaminiwa na kuomba sana endelea kuamini na mimi tuko jangwani sawa tuko duniani sawa ziko nyenzo nyingi sana kukabili changamoto mbalimbali miongoni mwa nyenzo halali za kukabili changamoto mbalimbali za maisha ni pamoja na Mungu ndio tulikuwa shinyanga kwa mfano miaka saba iliyopita tumeona mengi tumeona manguvu ya giza manguvu ya uchawi ya kisambaratika Tulikuwa Kongo, mimi nimekaa Kongo miaka mitatu. Nimeona mengi. Eh, nilinusurika nili, kufa nikiwa Kongo. Lakini mkono wa Mungu haukuniacha peke yangu. Naamini na ndivyo ilivyo. Alisema Daudi kitabu cha Samueli wa, wa pili. Akata anampiga Goliath. Saul anambia usiende kupishinana na Goliath. Goliath ni shujaa wa vitu wa miaka mingi, uweze kumshinda Goliath. We ni kijana. Na Goliath ali, ali, alikuwa anazalisha ni taifa la Israeli. Kama ambapo sasa hivi corona imeamua kuzalisha utu wetu. Tunakufa tu. Eh, watu waliokufa kule Italy, watu wanakufa tu tafikiri kuku zile. Eh, au wadudu wasio na samani. Mungu ni warehema, hawezi kutuua namna hii. Lazima hii kuna ajenda ya siri ya kuzimu. Lakini tutamshinda shetani mapema kabisa. Kitabu cha Jeremia, jere, jere, nabii Jeremia, mlango wa pili. Na hii kauli ilitokea nikiwa Kongo miaka ya 2004. Eh, Mungu ananiambia uli, uli Tanzania, maana nilikuwa nimekaa nime, nime nje ya Tanzania, nimeenda Kongo, rudi katika nchi yako. Kaendeleze hudumu la kunitumikia. Nimekuweka juu ya makuani ya wafalme na manabii na wafalme ili kubomboa na kuwalibu, kubomboa na kuwalibu ili kujenga na kupanda. Watashinda na we sana kina watakushinda maana mimi Mungu nitakuwa na wewe kama shujaa mwenye kutisha. Watu wengi walikuwa wajui kwa nimeza upaka sawa watashindana watashinda walikuwa wanafikiri nimeokota tu. Ni eneo la kibibilia. Ni kitu ambacho Mungu alinishika sikio Kongo milima ya Kapulo. Eh, miaka kama 15 iliyopita sasa. Kwa ninaamini na ndivyo ninavyoona kabisa. Utapona mwana wa Mungu. Jipe moyo. Tutumie mawaza yote ya serikali tusikiuke yote. Lakini kuna mahali binadamu anaishafikiria anaugua nani yule mfalme wa Uingereza sembuse mimi na wewe eh tunamhitaji Mungu eh anasema katika ulume katika mambo tunashinda na zaidi ya kushinda Jumapili usibaki usibaki nyumbani chukua sabuni ile wapelekee ndugu zako vijijini chukua sabuni ile mpelekee mmeoka mko safarini mwambie mzoe upako amesema tu tunanao mikono eh ndo na mikono lakini sabuni hii pia ina maombi na upako amevuvia upako nimevuvi ndio 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 eh lakini mambo haya ni, ni imani eh petro akata nazama kwenye maji ana wana Yesu anatembea juu ya maji petro akasema mwalimu kama ni wewe ni rusu nikufate Yesu sasa akasema njo wakati petro anakwenda kwa hivi akaona mashaka kaanza kuzama Ukiwa na mashaka maisha ukiwa na mashaka utazama maandiko yanasema muendeae Mungu lazima amini kwa Mungu yuko. Ukiamini Mungu yuko hautakosa sawabu. Lazima uamini Mungu yuko. Mwanamke mwenye kansa ya miaka eh, miaka miaka kaza wa kaza yule mwanamke wa kansa 12 alikwenda kwa Yesu kwa imani ile kansa ya kizazi. Ili kauka Yesu akasema imani yako imekuponya imani yetu itatupa zidi ya kula tusitayarike tusihamaki tusipate taharuki biblia inasema usiogope na kuomba usiogope mungu yupo mungu yupo tusiogope mungu aweze kutuacha tuendelee tuna majukumu mengi duniani mungu ametupa tuna watoto tuna wajukuu 
tuna mambo mengi tu ya kufanya duniani hey, lazima nchi ya hadi ya kanani twende hey, iwe usiku iwe mchana lazima nchi ya hadi tufike eh wamesema wanasiasa tunakuwa ni Tanzania ya viwanda tunakuwa ni Tanzania ya uchumi wa kati hii hey, corona haiwezi kuamisha malengo yetu kama nchi haiwezi hata kidogo tutaishughulikia hata kidogo mimi katika maisha yangu sio kushindwa lolote sio kushindwa sina historia ya kushindwa kitu mimi katika maisha yangu katika kila jambo Mungu nikimwamini ananishindia eh hey, ananishindia nikimwamini nikimwomba kwa zati baba wa mbinguni ni mwaminifu alisema nite ndaitika makubwa na magumu atatuonyesha mwalimu aitufundisha mnapoomba umeni Mungu semeni baba yetu ile mbinguni jina lako litukuzwe Hey, jina lako tukuzwe. Mungu aweze kubali apokwe heshima yake na korona. Tumwambie Mungu, sasa ndio tukuza jina lako. Kwa mboi ni Mungu wa miungu, we ni mfalme wa falme. Tetea Mungu enzi ya jina lako. Tukiomba kwa zati kabisa, kwa Mungu bila nasema hakuna uchawi, hakuna uganga utakao fanikiwa juu ya Israeli. Biblia inasema, hakuna uganga wala uchawi utakao fanikiwa. Na Mungu anasema halali wala zenzi kwa ajili ya taifa lake. Kwa ajili ya watu wake tumwamini Mungu tumpe Mungu heshima kwa kumwamini tu tunamtukuza Mungu Mungu anapenda kuaminiwa anasikia fahari watu wake wanapomwamini katika mambo makubwa mazito Mungu ndo anasikia furaha kwamba kweli nimelea nina watu duniani kama ambavyo alikuwa anajivunia Ayubu he Ayubu akasema hakuna lolote na majibu mwili mzima naumwa sana kubali naumwa lakini kamwe siwezi kumkufuru Mungu kamwe si nitamkufuru Mungu tusimkufuru Mungu kwa kuiogopa corona kuliko kumogopa Mungu. Wengine sasa hivi mnakufa sio kwa sababu kuna corona, hofu tu inawaua. Maana hofu imekuwa kubwa kuliko hata shida yenyewe. Msiogope. Sema ni kama Ayubu, kwa bana jua mtetezi wangu yuhai. Hapa ninapita sema hapa ninapita tu. Na nikitoka hapa nitakuwa kama zawabu sa zahabu iliyotakaswa. Ayubu alisema hivyo. Nikitoka hapa najua haya majaribu yananitakasa, yananiongeza samani yetu. Samani ya mtu tayua mpaka kutokana samani yangu mimi nasema misali na karibia miaka 40 sio ya kuishi sio umri wa kuzaliwa ya kutumikia Mungu miaka 40 na karibia bado miaka miwili tu kufikia miaka 40 tangu nimeanza kuwa mchungaji kwa mwinjilisti kwa mtumishi Mungu katika ardhi ya mgongo wa Tanzania na Afrika na nyani akizaekea porini ameokwepa mengi nimeona mengi Mungu akifanya kwa mikono hii tuamini pamoja watu wa Mungu huu si wakati wa kusodwa ndio tumesema hata hizo sabuni za upako kwa sababu nikianza kusema changieni hela kuna watu wengine tango tango katika matumbo ya mazao mtu amezaliwa tu kupotosha ukweli unasema hivi anatafsiri hivi hawa ah, manabii wa uongo wana mzao upako anauza sabuni nimesema ah, ah ili kuwashinda hawa tutagawa bure hautatoa hata sentano bure eh na mimi na sisi kama kanisa utakuwa ndio mchango wetu vita zidi ya corona katika nchi hii kwanza tumeombea na naamini bwana sina mashaka mimi hata kidogo tutapona tu eh hey, tukifuata masharti yale ya serikali na tukasikiliza Mungu anasema nini tutapona Mungu sio zalimu bibi anasema kitabu cha Hebrania Mungu sio zalimu hata sau kazi yetu alisema Ezekia kata na umwa jipu akamwambia Mungu kumbuka mema yangu Tuna mema sisi kama nchi. Tuna mema kama kanisa. Tambia mkumbuka mema yetu. Kumbuka na Mungu hawezi kutuangamiza hivyo hawezi ngongo ngongo ngongo. Hawezi. Hayuko hivyo Mungu wa Biblia. Anatupenda upeo. Alikubali kumwachilia Yesu kwa ajili yetu. Sembuse kutuacha sisi tuliwa na corona. Kwani kama mbwa mwitu tu. Mwalimu alisema kitabu cha Yohana kumi. Mimi ni mchungaji mwema. Kazi ya mchungaji mwema ujitoa uhai wako kwa ajili ya kondo. Haisa mchungaji wa mshahara akiona mbwa mwitu ndio anakimbia lakini mchungaji mwema ujitoa kwa ajili ya kondoo. Tuamini pamoja watu wa Mungu. Tarehe 29 tukutane Mungu eh, eh, saidi kwa mzee wa upako Anton Sekelo transformer mambo baada ya kubam bam lazima tuende kanani. Hata kama kuna bahari ya Sham Mungu alimwambia Musa una nini? Usilie Musa una nini? Sana fimbo hana siana hana bwana maana maingineer kujenga daraja pale ndio ametoka juzi misili tu 
hawana ujuzi wote kuhusu madaraja sasa nina fimbo tu Mungu akasema piga maji itakuwa njia Musa akapiga maji bahari ya Shamu Shamu ikawa njia waidi wakapita kuelekea nchi ya Kanani tutafika tutafika nchi ya Kanani tutafika Tanzania viwanda tutafika Tanzania uchumi wakati majeshi haya kauli hizi nzito za nchi yetu haziwezi kuhujumiwa na korona. jipeni moyo wana wa Mungu Mungu yupo na sisi hajatuacha eh Joshua alisema aliwaambia hodi wenzake tazameni sanduku la Bwana wa Agano wa dunia nzima limetangulia alikuwa anasema mbele kuna mto Jordan unakwenda kasi kwa saa kilomita moja. Eh. Umefurika hata kando yake maandiko yanasema. Lakini Joshua akasema tazameni sanduku la Bwana wa dunia yote limetutangulia. Hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari. Sisi tutataja jina la Bwana Mungu wetu. Tunainua macho yetu juu milimani. Msaada wetu utatoka kwa Mungu. Tusikie serikali na nimesikia nime, amani sana fla baadhi ya makanisa yameacha kutumia maji yale eh kila mtu anakuwa na maji yake mwenyewe ni jambo jema na nimesikia baadhi ya makanisa yamefanya ibada mbili tatu na nigeomba sana makanisa mengine ambayo bado mnasema sui maji maji ah msifanye vile tuifikie tuisikie serikali eh tusikubali pengine eh, lazima tuuzingatie yani eh, tuuzingatie serikali imetuheshimu ime, ime, pamoja kwamba sisi makanisa tunakusanya watu wengi lakini serikali imetupa nafasi tutumie busara zetu wenyewe tutumie hekima wenyewe e, ingeweza kusema Uganda wamefunga makanisa e, Marekani makanisa yamefungwa Uingereza yamefungwa Tanzania serikali yetu imetuheshimu hasa tutumie hekima tusitumie tusitumie uhuru ambao serikali imetupa kufanya matendo ya kipumbavu e, kwamba tuache tu sijui kesho mje na maji mtanao maji mamoja watu kumi maji mmoja watu 40 hapana ibada zote ambazo zinaunganisha watu hivi msibu tuache kwanza tusitake serikali itende zambi kutukuingilia kati ibada zetu wametuheshimu na si tutumie hekima eh mmesikia kanisa moja walikuwa na ibada moja wanafaa zitakuwa tatu ili kuondoa msongamano wa watu kwa naomba sana kia unasikia kama ni mchungaji askofu mtume kwa sababu kinachoponya ni wewe utakachokisema usiseme watu waje na maji ya kunywa chupa moja wanakunywa watu kumi a a au si watu wapite maifani kwenye maji tena a a msifanye hivyo e, tusitake serikali itumie nguvu sana sio vile tu hii heshima ambayo serikali imetupa ya kutuhusu tutumie busara zetu wenyewe kama viongozi wa dini basi tufanye hivyo eh wenzetu Uganda wakawaabudu sasa Uingereza waabudu Rwanda waabudu e, sisi tumepewa huru tufanye vizuri tutumie hekima. Simshambuli mtu nasema tu kama mawaiza yangu. Eh, hekima ni Mungu pia. Hekima ni Mungu. Eh, Mungu wasaidie pamoja. Tukutane tashina tisa saa ni asubuhi. Mambo yetu bado yatakuwa pam pam. Naitwa Anton Sekelo, mzio upako, supachaji na kutakia maisha marefu. Hoji mazote ya shetani zishindwe juu ya maisha yako. Asante sana kunisikiliza na Mungu akulinde sana sana sana. Tubarikiwe. Amen.